প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা ভালো আছো সম্মানিত সুধী মণ্ডলী এবং এই মুহূর্তে যারা আমাকে দেখছেন আমি সবাইকে আমার পাঠে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ লিয়াকত আলী সহকারী শিক্ষক গণিত মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয় লন্ডাঙ্গা নাটোর আজ আমি দশম শ্রেণী এবং নবম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য বিশেষ করে দশম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য আজকের আমার ক্লাস আমি আজ তোমাদের সাধারণ গণিত বইয়ের একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ নিয়ে আবারও হাজির হয়েছি তো বন্ধুরা চলো কথা না আবারই আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি দেখো আমি স্ক্রিনে তোমাদের জন্য দুটি ছবি দিয়েছি ছবিটিতে তোমরা লক্ষ্য করো যে প্রথম চিত্রে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখো প্রথম চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন আরেকজনকে কি করছে আরেকজনের কি মাপছে উচ্চতা মাপছে ভেরি গুড এবং দেখো দ্বিতীয় চিত্র হোম এবং স্কুল এর মাঝে এই রেখাটি দ্বারা কি দেখানো হচ্ছে হোম থেকে স্কুলের কি দেখানো হচ্ছে দূরত্ব ভেরি গুড তাহলে বলো তো আজ আমরা কি পড়তে যাচ্ছি গুড নিশ্চয় ঠিক বলে আমাদের আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে উচ্চতা ও দূরত্ব নির্ণয় ধন্যবাদ বন্ধুরা এই দূরত্ব এবং উচ্চতা নির্ণয় করতে আজকের পাঠের জন্য যে বিষয়গুলি খুবই প্রয়োজন আমরা প্রথমেই সেগুলি এক এক করে আলোচনা করে তারপর আমরা আমাদের মূল পাঠে চলে যাব তো বন্ধুরা চলো আমরা শুরু করি বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে তোমাদের জন্য কিছু লেখা সহ একটি চিত্র দেওয়া আছে আমাদের প্রথম বিষয়টি হচ্ছে ভূরেখা ভূরেখা কি এটি আমাদেরকে আগে জানতে হবে ভূরেখা হচ্ছে ভূমিতলে অবস্থিত যে কোনো সরল রেখা যেমন চিত্রে তোমাদের এখানে দেখা আনা হয়েছে সিবি রেখাই হচ্ছে ভূরেখা যে ভূরেখা হচ্ছে ভূতলে অবস্থিত যে কোনো একটি সরল রেখা যেহেতু ভূরেখা মানে হচ্ছে ভূতলে সিবি ভূমি কার মধ্যে আছে এটা হচ্ছে ভূমিতলের অবস্থিত এই জন্য এটিকে বলা হচ্ছে ভূরেখা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ আশা বন্ধু এবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টি দেখি দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ঊর্ধ্বরেখা ঊর্ধ্বরেখা বিষয়টি কি ঊর্ধ্বরেখা হচ্ছে ভূমিতলের উপর লম্বভাবে যে কোনো সরল রেখা একে উলম্ব রেখাও অনেক সময় বলা হয়ে থাকে চিত্রে আমরা এবি হচ্ছে এই যে এবি রেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এবি রেখা হচ্ছে ঊর্ধ্বরেখা আশা করি বন্ধুরা ভূরেখা এবং ঊর্ধ্বরেখা সম্বন্ধে তোমরা জানলে এবং আশা করি চিনতে পারবে আমরা দেখো তৃতীয় আর একটি চিত্র তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি এখানে দেখো একটি বিষয় তোমাদেরকে বলা হচ্ছে উলম্ব তল উলম্ব তলটি কি একটু ভালো করে বুঝি ভূমিতলের উপর লম্বভাবে অবস্থিত পরস্পর ছেদি ভূরেখা ও ঊর্ধ্বরেখা একটি তল নির্দিষ্ট করে এখানে এই যে নির্দিষ্ট তল এখানে নির্দিষ্ট তলের কথা বলা হচ্ছে এই নির্দিষ্ট তলটাকে বলা হচ্ছে উলম্ব তল চিত্রে এ বি সি একটি উলম্ব তল কারণ বিসি ভূতলের উপর এ বি লম্বভাবে অবস্থিত একটি ঊর্ধ্বরেখা এবং এই এই জন্য এ বি সি যে নির্দিষ্ট আমরা তলটি পাচ্ছি এই তলটিকেই বলা হচ্ছে উলম্ব তল আশা করি বন্ধুরা উলম্ব তল ভূরেখা বিষয়গুলি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই বিষয়গুলি আমাদের শব্দগত বিষয়গুলি আমাদের অঙ্কের বিভিন্ন জায়গায় লাগবে এই বিষয়গুলি তোমাদের জানা খুবই প্রয়োজন ছিল তাই আমি তোমাদেরকে বিষয়গুলি একটু জানিয়ে রাখলাম তো বন্ধুরা আসো এবার আমরা পরের যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি একটু লক্ষ্য করি প্রশিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো একটি উড়োজাহাজ উড়ে আসছিল আর ছাদে অবস্থিত একজন লোক সে উড়োজাহাজটি দেখছিল দেখতে যে এখানে যে ঘটনাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে কি যে একটি রেখা কল্পনা করা হচ্ছে ভূমির সমান্তরালে অর্থাৎ তার চোখ বরাবর একটি রেখা কল্পনা করা হলো যেটা ভূমির সমান্তরাল অর্থাৎ ভূ সমান্তরাল এবং উড়োজাহাজটি থেকে উড়োজাহাজের একটি বিন্দু তার এই চোখের যে বিন্দুটি আছে অর্থাৎ এই ভূ রক্ষার উপর একটি বিন্দুর সাথে কি করলো যে কোন তৈরি করলো এই কোনটিকেই বলা হচ্ছে উন্নতি কোণ 
তাহলে উন্নতি গুণের সংজ্ঞাটা কি বন্ধুরা উন্নতি গুণের সংজ্ঞাটা একটু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে বলো তো উন্নতি গুণের সংজ্ঞা কি হবে উন্নতি গুণের সংজ্ঞা হবে ভূতলের উপরের কোন বিন্দু অর্থাৎ হেলিকপ্টারের বিন্দুটিকে বলা হচ্ছে ভূতলের উপরের কোন বিন্দু এবং ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে ভূমির সমান্তরাল রেখা বলতে আমরা কি বুঝছি এই যে যে রেখাটা আমরা দেখলাম চোখ বরাবর সোজা চলে গেল সেটি হচ্ছে সমান্তরাল রেখা এই যে এই রেখাটিকে আমরা বলছি সমান্তরাল রেখা যে কোন উৎপন্ন করে তাকে উন্নতি কোন বলা হয় বিষয়টি আশা করি উন্নতি কোন কি এবার বুঝতে পেরেছ আরেকটি মজার বিষয় লক্ষ্য করে যে উন্নতি কোন দেখতে হলে কিন্তু আমাদের মাথাটাকে বা চোখটাকে একটু উপরের দিকে নিতে হয় ঘটনাটি নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ তোমরা যদি এবারের ঘটনাটি লক্ষ্য করো দেখো এবার চোখকে কি করতে হচ্ছে এবার নিচে দেখো নিচে যে রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছি এবার রাস্তা দিয়ে যদি কোনো গাড়ি আসে তাহলে ওই লোকটি কিভাবে গাড়িটি দেখবে আমরা এই দৃশ্যটি এবার দেখব দেখো সে মাথা একটু এরকম করে সে কিন্তু দেখছিল অর্থাৎ সে নিচু করে দেখছিল চোখটাকে নিচের দিকে নিয়ে আসলো এবার তাহলে সংজ্ঞাটি কি এবার সংজ্ঞাটি কি এবার দেখো এটিকে বলা হচ্ছে কি অবনতি কোন তাহলে অবনতি কোন কি অবনতি কোনটা তাহলে আমরা কি দেখছি এবার সে কোথায় দেখছে এবার সে কোথায় দেখছে ভূমির ভূমিতে বা ভূমির সাথে ভূমিতে অবস্থিত কোনো বিন্দুকে সে দেখছে কোথায় থেকে উপর থেকে দেখছে অর্থাৎ এই যে ভূ সমান্তরাল যে রেখা আছে সে রেখার সাথে ভূতে অবস্থিত অর্থাৎ ভূমিতে অবস্থিত কোনো বিন্দুর সাথে যে কোন সেটিকে এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে অবনতি কোন তাহলে এই সংজ্ঞাটি কেমন ভূতলের সমান্তরাল রেখা নিচের কোনো বিন্দু ভূরেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে অবনতি কোন বলে তাহলে আমরা কি দিতে পারি সংজ্ঞাটা যে ভূতলের সমান্তরাল রেখা নিচের কোন বিন্দু ভূরেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে অবনতি কোন বলা হয় আমাদের এই বিষয়টি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আজকের যে অনুশীলনীটি করতে যাচ্ছি সেটি এমন একটি অধ্যায় এমন একটি অনুশীলনী যেখানে আমাদের বিভিন্ন বাস্তব বিষয়গুলিকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে গাণিতিকভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু ছবি আঁকা আমাদের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ছবি আঁকতে এই দুইটি কোন খুবই প্রয়োজন এবং এই দুইটি কোন যদি আমরা ভালো বুঝি উন্নতি এবং অবনতি কোন তাহলে পরবর্তী যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলি চিত্র আঁকতে কিন্তু আমাদের খুবই সুবিধা হবে তো বন্ধুরা চলে এবার দেখি এই ছবি আঁকতে আবার কিছু বিষয় কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেই বিষয়গুলি আমরা একটু লক্ষ্য করি আমরা বিষয়টি এবার চিত্রের মাধ্যমে আগে দেখে আসি তারপরে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি তারপরে আমরা বিষয়টি আলোচনা করব ছবির মাধ্যমে তো বন্ধুরা দেখো এই কোন নিয়ে কিভাবে ছবি অঙ্কন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করো যদি আমি প্রথমে থার্টি ডিগ্রির কথায় যাই এইবার এই ত্রিভুষ্টির বাহুরগুলির দিকে লক্ষ্য করো আমার এই কোনটি কিন্তু থার্টি ডিগ্রি এখন থার্টি ডিগ্রি বেলায় দেখো কি এটিকে ভূমি এটিকে লম্ব বলা হয় বা আমরা জেনে আসছি এটি হলো বিপরীত বাহু এটি হলো সন্নিত বাহু এই দুটি বাহুর মধ্যে আমরা কি সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে মানের দিক দিয়ে এর কত ফোর এটি কত এটি হলো সেভেন মানের দিক দিয়ে কে বড় আমরা দেখছি এসি বড় বেশি ছোট অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্নিত বাহু বড় বা ভূমি বড় এবং লম্ব হবে ছোট কখন যদি কোনটি হয় থার্ড ডিগ্রি আমরা যদি দৈর্ঘ্য কম বেশি করে দেখি দেখো সে একই ঘটনা তাই না আচ্ছা এবার আমরা যদি তাহলে কি দেখলাম থার্ড ডিগ্রির জন্য আমরা দেখলাম যে আমাদের বিপরীত বাহু কি হবে বা লম্ব ছোট হবে আমাদের ভূমি বা সন্নিহিত বাহু বড় হবে তাহলে চিত্র আঁকার সময় কিন্তু এই বিষয়টি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপরে আসো যদি আমরা আমাদের কোনটা যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে ছবি আঁকতে হয় তাহলে ছবিটি কেমন লক্ষ্য করে এই মানটি কত সিক্স পয়েন্ট ফোর এটাও সিক্স পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সন্নিহিত বাহু এবং ভূমি পরস্পর কি হবে সমান হবে এরপরে যদি কোনটি আমাদের কত ডিগ্রি হয় সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে দেখো এই সিক্সটি ডিগ্রির জন্য আমরা কি দেখছি আমরা দেখছি যে থার্টিতে দা দেখেছিলাম সিক্সটিতে তার উল্টো হয়ে গেছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে হয়ে গেছে এসি ছোট বিসি বড় তার মানে কি সন্নিহিত বাহু হলো ছোট আর কে বড় বিপরীত বাহু হচ্ছে বড় আশা করি বন্ধুরা এই চিত্র আঁকতে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটি অন্তত আনুপাতিক এই বিষয়টি কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে 
তো এবার আসো আমাদের এই চিত্রে তাহলে আমি সেই প্রথম ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে দেখো থার্টি ডিগ্রি বেলায় আমরা কি ভূমি বড় লম্ব হবে ছোট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ভূমি এবং লম্ব পরস্পর সমান হবে এবং সিক্সটি ডিগ্রি বেলায় কি হবে যে সিক্সটি ডিগ্রি বেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থার্টি রুলটা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ভূমি বড় লম্ব হবে ছোট তাহলে বিষয়টি আমরা বুঝতে পেরেছি আশা করি তোমরা সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছো আমাদের ছবি আঁকতে কিন্তু এই আনুপাতিক বিষয়টি কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো বন্ধুরা এবার চলো আমরা আমাদের মূল কিছু সমস্যা আছে আমাদের এবার আমরা কিছু সমস্যা দেখব এবং এই সমস্যাগুলি আমরা এখন সমাধানের চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো স্ক্রিনে তোমাদের জন্য একটি সমস্যা দেওয়া আছে তোমরা এবার সমস্যাটি ভালো করে একটু পড় একটি ঘরের ছাদের কোনো বিন্দুতে ওই বিন্দু থেকে বিশ মিটার দূরের ভূতলস্থ একটি বিন্দুর অবনতি কোন ত্রিশ ডিগ্রি হলে ঘরটির উচ্চতা নির্ণয় করো আশা করি তোমরা পুরে শেষ করেছ তাহলে এখন আমাদের এই যে সমস্যাটি আছে দেওয়া আছে এই সমস্যাটি এবার একটু ভালো করে একটু বুঝে আমাদেরকে কি আঁকতে হবে প্রথমে তার চিত্র আঁকতে হবে কারণ ত্রিকোণমিতিতে ছবি বা চিত্র না আঁকতে পারলে কিন্তু সঠিকভাবে সমাধান করা একটু আমাদের জন্য কঠিন মনে হয় কিন্তু যদি ছবিটি আমরা সহজেই আঁকে ফেলতে পারি এবং সঠিক চিত্র আঁকতে পারি তাহলে কিন্তু খুবই সহজ এর মতন আর কোনো সহজ কোনো অঙ্কই নেই ঠিক না বন্ধুরা চলো আমরা এবার তাহলে এই সমস্যাটি কিভাবে আমরা এবার ছবি এঁকে সমাধান করি লক্ষ্য করো বন্ধুরা এবার দেখো আমাদের প্রথমে কি বলা হচ্ছে যে একটি ঘরের ছাদের কোনো বিন্দুতে বিন্দুতে তাহলে একটি ঘরের ছাদের কোনো বিন্দু তাহলে আমরা একটা ঘর নেই ঘরের ছাদের কোনো বিন্দু নিলাম কি আমরা বিন্দু নিলাম এ এবং এই বিন্দুতে কি বলছে বিন্দুতে ওই বিন্দু থেকে ২০ মিটার দূরে ভূতলস্থর একটি বিন্দুর অবনতি কোন তাহলে এই ভূতলস্থ একটি বিন্দু থাকতে হবে আমাদের তাহলে সেই বিন্দুটি হলো এই যে বিবিন্দু এবং সেখান থেকে কয় মিটার বিশ মিটার দূরে ভূতলস্থ অর্থাৎ এখান থেকে এই বিশ মিটার দূরে হলো বিবিন্দু যদি হয় এবং এখানে তার অবনতি কোন কত তাহলে অবনতি কোন কোনটা হবে এখানে এই কোনটা হবে তাহলে কি কোন আমার অবনতি কোন তাই না তাহলে এখন দেখো এখানে অবনতি কোন হলো থার্টি এই যে থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে এখানেও থার্টি ডিগ্রি হবে সেটি আমরা অঙ্ক করতে যে বিষয়টি তোমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেব এবার আসো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এই ঘরের উচ্চতাকে আমরা কি ধরে নিব আমরা ধরে নেব ঘরের উচ্চতা হলো এসি তাহলে আমরা এখানে একটা এসি একটা বিন্দু নিয়ে নিলাম এবার যদি আমরা ঘরটাকে সরিয়ে দিই দেখো আমাদের চিত্র তৈরি হয়ে গেছে আমাদের কি চিত্র তৈরি হলো বন্ধুরা এবার দেখো আমাদের কিন্তু চিত্রটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তাহলে এই চিত্র থেকে আমরা দেখো এবার সমাধানের চেষ্টা করি চলো এবার তাহলে আমরা সমাধান করি আমরা প্রথমেই লিখবো এরকম একটি বর্ণনা তাহলে আমরা প্রথমেই লিখবো মনে করি এসি হচ্ছে কি ঘরের এসি ঘর অর্থাৎ ঘরের উচ্চতা এসি ঘরের শীর্ষবিন্দু এ ঘরের পাদবিন্দু কি সি এবং এ হচ্ছে কি এ বিন্দুতে ভূতলস্থ বিন্দু কি বি বিন্দুর অবনতি কোন কত তার ডিগ্রি তাহলে এবার চিত্রের বর্ণনা আমাদের দেওয়া শেষ বিষয়টি কিন্তু ভালো করে খেয়াল করা আমাদেরকে প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে চিত্রটির বর্ণনা দিয়ে নিতে হবে এরপর আমরা কি করব আমরা ধরে নেব আমাদেরকে কি বের করতে বলা হয়েছে ঘরের উচ্চতা আমরা ধরে নেব মনে করি ঘরের উচ্চতা কি এসি না এটা সমান কি ধরলাম এখানে এইস মিটার ধরে নিলাম এইস মিটার বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছ কি বুঝতে পারছো না এবার দেখো এবং এ বি সমান আমাদের কত দেওয়া ছিল দেওয়া ছিল বিশ মিটার আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে দেখো আমাদের এই যে বলেছিলাম কোনটির কথা বলবো দেখো আমাদের এই কোনটি কত ডিগ্রি ছিল থার্টি ডিগ্রি এবং এটিও থার্টি ডিগ্রি কেন দেওয়া হলো দেখো এখানে ব্যাখ্যাটি দেওয়া আছে এখানে যেহেতু এই কোনটি থার্টি ডিগ্রি আবার এই রেখাটি অর্থাৎ এ এডেস এবং বিসি রেখাটি কিন্তু পরস্পর কি ছিল সমান্তরাল রেখা এবং এটা ছিল তাদের কি সেদক তাহলে সেদক হলে এটা কি একান্তর কোন না তাহলে একান্তর কোনগুলি সমান এই জন্য এই কোন এবং এই কোন সমান দেখো এখানে দেওয়া আছে তাহলে এই কোণের সমান কোন এ বি সি আমি বলেছিলাম এটি ব্যাখ্যা পরে দিব এবার আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এর পরবর্তীতে যে কাজটি আমাদেরকে করতে হবে এখন আমরা দেখো আমরা কি দেখলাম এখন দেখো আমরা পেয়ে গেলাম সাইন 
কোন কোন সাপেক্ষে আমাকে কোন উপাদ দেখাইতে হবে যেহেতু আমাকে এটা বের করতে হবে এই বাহু বের করতে হবে এটা দেওয়া আছে তাই আমরা তো আগেই শিখেছি যে ত্রিকোণমিতিতে যদি সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে যদি দুইটা বাহুর মধ্যে যে কোনো একটি দেওয়া থাকে এবং কোন দেওয়া থাকে সেই কোণের সাপেক্ষে যদি আমরা কি অনুপাত লেখি তাহলে অপর বাহু কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমাদের এখানে কি কি বাহু দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে কি এটা হলো কি বিপরীত বাহু এটা কি এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে বিপরীত বাহু এবং অতিভুজের মধ্যে আমরা কি অনুপাত লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি একটা সাইন আর একটা আমরা কি লিখতে পারি আমরা কিন্তু কি লিখতে পারি কোশেক লিখতে পারি তাই না সাইন অথবা কোশেক এই দুটি অনুপাত কিন্তু আমরা দিয়ে লিখতে পারি তো আমরা কোশেক দিয়ে না যে আমরা সাইন দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখলাম সাইন কোন এ বি সি সমান এ সি বাই এ বি অর্থাৎ বিপরীত বাহু বাই অতিভুজ এখন যদি আমরা কি করি আমরা যদি এখন মান বসাই দেখো আমরা মানগুলি বসিয়ে দিলাম সাইন এ বি কোন এবি সি এর মান কত থার্টি ডিগ্রি হুম থার্টি ডিগ্রি এই এসি এর মান আমরা বলেছিলাম কত এসি সমান আমরা ধরেছি কত এইচ এবং এটা সমান কত টোয়েন্টি মিটার এবার যদি আমরা হিসাব করি আমরা সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত জানি সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ তাহলে এই পারে যা আছে বসিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের কি হয় আমাদের দেখো এইসের মান যদি বের করি তাহলে এইস সমান আমরা কি করব তাহলে এই টোয়েন্টিকে টু দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা কত পেলাম টেন মিটার আমরা কিন্তু আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে উচ্চতা সেটি কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমাদের ঘরটির উচ্চতা কত মিটার টেন মিটার বন্ধুরা আসে এবার আর একটি সমস্যা আমরা দেখব তো বন্ধুরা এই সমস্যাটিও পর আগের মতো ভূতলে কোন স্থানে একটি স্তম্ভের শীর্ষের উন্নতি কোন ষাট ডিগ্রি ওই স্থান থেকে পঁচিশ মিটার পিছিয়ে গেলে স্তম্ভটির উন্নতি কোন ত্রিশ ডিগ্রি হয় স্তম্ভটির উচ্চতা নির্ণয় কর আশা করি তোমাদের সবার পড়া হয়ে গেছে এবার চলো আমরা এটি কিভাবে সমাধান করব সেই পথ খুঁজি তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলা হচ্ছে যে কি ভূতলের কোন স্থানে একটি স্তম্ভের শীর্ষের উন্নতি কোন ষাট ডিগ্রি আমরা স্তম্ভটি নিলাম ভূতলে অবস্থিত একটি কি স্তম্ভ তার শীর্ষবিন্দু হচ্ছে এটা এই সব ধরে নিলাম শীর্ষবিন্দু এই শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোন কথা বলছে শীর্ষের উন্নতি কোন ভালো করে খেয়াল করো শীর্ষের উন্নতি কোন কত ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং ওই স্থান থেকে কয় মিটার পিছিয়ে যেতে হবে পঁচিশ মিটার তাহলে আগে উন্নতি কোনটা আমরা আগে দেখি শীর্ষের উন্নতি কোন তাহলে এখান থেকে যদি সিক্সটি ডিগ্রি যেতে হয় তাহলে চিত্রটি কেমন হবে আমরা একটু সেটি দেখি দেখো আমরা এটা আমাদের কি বুরেখা বুরেখার সাথে কত ডিগ্রি এই বি এই বি বিন্দুতে কত ডিগ্রি কোন করবে এখানে আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি কোন তৈরি করবে এবং এখান থেকে কয় মিটার পিছিয়ে যাবে এই বি বিন্দু থেকে পঁচিশ মিটার কি পিছিয়ে গেল বি বিন্দুতে এবং ওই স্থানে যাওয়ার পর কি হলো ওই স্তম্ভের শীর্ষবিন্দুর সাথে এবার তার উন্নতি কোন কত হবে তাহলে উন্নতি কোনটি দেখো কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি বন্ধুরা চিত্রটি অঙ্কন করা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ চিত্র অঙ্কন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় চিত্রটি সঠিকভাবে আঁকতে পারলেই অঙ্ক কিন্তু খুবই সহজ হয়ে গেল তাহলে দেখো এই খান থেকে আমরা যে কোন পেলাম সেটি হলো কত ডিগ্রি আমাদের দেওয়া ছিল উন্নতি কোন তার ডিগ্রি তাহলে এবার আমরা যদি চিত্র আঁকি তাহলে আমাদের তো এইভাবে কল্পনা করে নিয়েই কিন্তু আমাদেরকে চিত্রটা আঁকতে হবে এটা আনুপাতিক চিত্র তাহলে বন্ধুরা আমাদের চিত্র আঁকা এবার শেষ চলো এবার আমরা কি করি এবার আমরা এর গাণিতিক সমস্যার সমাধান গাণিতিকভাবে এবার সমাধানের চেষ্টা করি এবার দেখো তাহলে আমরা সে আগের মতোই বলবো আমাদের একটু বর্ণনা দিয়ে নিতে হবে তাহলে মনে করি স্তম্ভের উচ্চতায় এসি সমান এস মিটার ধরে নিলাম বিসি সমান দেওয়া নাই ধরে নিলাম এক্স মিটার যেহেতু এই দূরত্বটা আমার দেওয়া নাই এবং আমার দেওয়া ছিল বিডি সমান কত আমার দেওয়া ছিল সিডি সমান তাহলে কত হলো সিডি সমান তাহলে হলো টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এক্স মিটার বিষয়টি আশা করি বুঝতে পেরেছ কি কারণে এখানে কারণ এখানে বিডি সমান আগেই দেওয়া ছিল পঁচিশ মিটার আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো এক্স মিটার তাহলে 
एक्स आर लो 25 जोग और तो 25 प्लस एक्स मीटर ताले सी डी दूरत्व डिकी भावे बेर कर लाम शेड ओ बुस्ते बेर अच्छा आशा कोरी इर पौरे आशा हम अधिर प्रथम एक है ना तो कोई टिक उन्नति कोण दवा चाहिए खाने दूंटी एक टेलो 60 डिग्री एक टेलो 30 डिग्री ताले कोई टिक उन्नति कोण दूंटी इर पौरी देखो ताहले अमरा पे गलम दूंटी उन्नति कोण इर पौरे अमरा ए दूंटी त्रिभुज दिन मध्य अमरा प्रथमे कोण त्रिभुज ए जे त्रिभुज ठीनी अमरा प्रथमे शामा� ताले ए जो नाम आके नीतो हलो ए बी सी त्रिभुज ए त्रिभुज हेर कौन कौन शाप के ए सिस्टी डिग्री कौन शाप के क्या मधर के की करता है एबर उन्हों पात लिखता है ताले अमरा ए बाहु एवं ए बाहु उन्हों मध्य अमरा जिधे उन्हों पात करी ताले अमरा दराशे की बिपुरित बाहु आर हलो शनित बाहु ताले बिपुरित बाहु ए उन्नत छोवन अमर लेखते वाले विपरीत बहु बाई शान्नी तो बहु तैने ए बार अमर तादेव मान बोशिए दिलाम देखो एक है ने 60 डिग्री विपरीत बहु एसी एवं शान्नी तो बहु अच्छा अमर कता बीसी ए बार जो दी आमदेव ए मान बुली जो दी भाषा ए 10 60 डिग्री मान कता रोट थ्री एवं एसी शमंधरने � कोतु पहला एक्स इक्वल टू पालना पहला हमारा एस बाय रूट थ्री अच्छा कुछ भी शेडी तो हमारा बुस्ते पहले चो बंदरा एक पर्याय हमारे की काज चिना ताहले एक बार हमारे क्या आवार नीत हो बे कौन त्रिभुज ए डी सी त्रिभुज एर्स माने त्रिभुज थे के थर्ड डिग्री कोने शापे क्या आवार हमारा मान बिर कोला चेष्टा कर त्रिभुज ADC त्रिभुज ADC है कौन को तो थर्ड डिग्री ये थर्ड डिग्री को निश्चित रूप से जब हम राबा टेंथ ही तड़िये लिखी तो ले टेंथ थर्ड डिग्री का डूबा ची DC AC by DC ताल हम राबा AC by DC दिए दिलाम एक बार एक दिन मान बोचे दी one by root three टेंथ थर्ड डिग्री मान AC शोमान हम राबा धुरे ची को तो H एवं CD माने पे चल आरे लो रूट थ्री गुन एवं वन डी टेक गुन कोले एक पासे एट थाकलो इर पौरे जो दी आम्रा की कोरी जो दी एबर आम्रा देखो ऐ भावे जो दी आम्रा हिशब कोरी एक सर मान टाम रखने की कोलाम देखो ये खने एक सिले एक सिर पुरी बोर्ड टाम रख सर मान पे चलाम करते एस बाय रूट थ्री आम्रा बुशिए दिलाम इर पौरे आ अपुन दुर्बल पौध एक दिके रख लाम, ठीक है अच्छा? इर पौरे जी का स्टीम अंदर हिशाब, आम्रे इखान तक ऐ सर मान की भावे पाँच ची देखो, आम्रे इखान तक ऐ सर मान टी पे जा ची की भावे, देखो ऐ स पे तो हले आमदेर के हम, देखो जो दी हिशाब कुरी ता हले आम्रा पाँच ची, यहाँ ऐ स कॉमन के ले, आमदेर एस इनटू रूट थ्री बाय टू कारण रूट थ्री दिया हमरा पुत्र में की करें ची उभय पक्को के गुन करें ची तले तके रूट थ्री दिया जिधि गुन करी ताले इखने होए थ्री एच माइनस ले एच और था देखने था के हमारा टू एच शे टू एच टू दिया भाग करें ची ताले ए जन ऊपरे होलो का तो पोची रूट थ्री आरे इखने � एटी अर्थात हमारे उच्चता ताले स्तंभोटी उच्चता दारा लोगों तो 21.6 मीटर प्राय अच्छा कुरी बहुत होना विषय टी बुझते पड़े चो तो हमारे पाठ्य बोई थे ये रोकों आरो की छू समस्या रोए चे समस्या गुली आशा कुरी तुम लोग भाषा चिस्ता कर बे पौरवती क्लास है हमारा आरो की छू कार्यतिक समस्या आरो की छू समस्य तो उधर क्या देखना और चिंता करो। आगे नहीं क्लास देखा र आमंत्रण जानिए एवं यह तो कौन धुर्जो शोहर करे क्लास टी देखा र जोनो थोड़ो बात जानिए हमें आमर क्लास इखानी शिष्कुच्छी अल्लाह हफ़िज़